atin pa rin pong mga pangunahing balita dating Pangulong Noynoy Aquino, dating Budget Secretary Florencio Butsabad, dating Health Secretary Janet Garin, at iba pa, inirekomendang makasuhan kaugnay ng Bengbaxia vaccine. Nagtali mula kay Madeline Villar Moratilio. Inirekomenda na ng Kamara ang pagsampan ng mga kaso laban sa ilang dati at kasalukuyang opisyal na iuugnay sa controversial na Bengbaxia vaccine. Sa Committee Report ng House Committee on Good Government and Public Accountability at ng House Committee on Health, kinasasamba ng kasong draft at paglabag sa Republic Act 3019 na dating Pangulong Nene Aquino, dating Budget Secretary Florencio Abad, dating House Secretary Janet Garin, sila mga doktor at miyembro ng Philippine Children's Medical Center, Business Works Committee, na sungkot sa procurement at implementasyon ng vaccination program. Sumabas si Manolo sa pagsisiyasa at Joint Committee na nagsabuatan ang mga nasabing opesyal para matiyak na mabibili ang malaking bulto ng Bengbaxia vaccine at magagamit sa mga estudyante ng NCR at Region 3 at 4. Iyan ay iskabila na hindi pa kumpirmado na ligtas at efektibo ang Bengbaxia. Natukoy din na nagsagwatan ang mga opisyal para magkaroon ng shortcut sa proseso at paboran ang Sanofi Pasture na manufacturer ng Dengue vaccine. Pinakakasuhan din ang technical malversation na Aquino Abad Garin at Dr. Julius Leones o Leonsiones daw sa wala umalaw sa 2015 General Appropriations Act ng Pondo para sa pagbili ng Bengbak siya. Hindi rin kasama sa Expanded Immunization Program ng DOH noong 2015 ang Dengue Vaccine. Ganyan man na naprobahan umano ni Aquino ang request ni Garim para magamit ang savings ng DOH sa pagbili ng bakuna na abot ng 3.5 billion pesos. Pinasasampahan din ng grade misconduct ang mga nabanggit ng presyal kahit wala na ang ilan sa kanila sa gobyerno. Kabilang pa sa rekomendasyon ng komite ay may turing na void o walang visa ang kontrata sa pagitan ng PCMC at ng Suelic Pharma Corporation. Pinagain din ang PCMC ng civil action laban sa Suelic, dating Paul Aquino, Abad Garin at Leosiones para mabawi ang ibinaya nito sa procurement ng Bengbaxia. Para sa Eagle News, Madeline Villar Morotillo, M1E25.